夜にスマホを見ると太る理由。ちいこさん53歳女性。一日のうちでスマートフォンを見るのはいつ頃が良いですか午前中でしょうね。午前中は脳のパフォーマンスが高いから、スマホとか見てる暇ないんですけども、スマートフォンとかのいわゆるブルーライトって聞きますよね、皆さんね。ブルーライトっていうのは光の波長でですね、青系の波長。これは青空の波長なんですよ。午前中の青空の波長というふうに言ってもいいですね。だから朝散歩しましょうって言った時に、外に出て青空綺麗って言った時に、いわゆるブルーライトの波長を私たちは浴びてるんです。でブルーライトの波長を浴びると脳は朝だーっていうふうに思って脳は覚醒してですね、眠気を吹き飛ばしてくれるんですね。で、今日一日始まるぞーと思って、体を元気にするホルモンとかをドーンと出して、一気に頑張るぞーっていうムードにしてくれる。これがブルーライトの光の波長なんですね。別にブルーライトが悪いわけではないんです。ブルーライトの波長を夜に浴びるから良くないんですねで。ブルーライトの波長を夜に浴びるとどうなるんでしょうか皆さん夜寝る前とか夜10時ぐらいに例えばスマホを見たとしましょう。その時にブルーライトを見るわけです。直接見るわけなので、目から入ってくるからね。そうすると脳は、ああ、午前中なんだ今っていうふうに誤認するわけですね。ブルーライトの波長が入ってきてるから。なので眠気というものを取り払わないといけません。メラトニンというのが上がってきたんでメラトニンを抑えましょう。睡眠物質、睡眠に必要なメラトニン酸というものを抑えつけます。さらにこれから朝だから活動しないといけませんって言って、ストレスホルモンのコルチゾールというのは全ての人は朝起きて午前中にわーっと高まるんですけども、夜寝る時にはほとんど下がってるんですけども、寝る時にコルチゾールが高まっちゃうんですね。そうすると寝られなくなります。コルチゾールっていうのは一気に体を元気にする物質なので、寝る前にコーヒー飲んでるようなもんですね。もう一つがルーライトっていうのは食欲増進ホルモンっていうのをアップさせるんですね。なぜならば、新地が始まります。さあ、頑張っていきましょう。エネルギーも補充しましょう。食欲さんアップしますね。って言ってね、ご飯を食べさせようとする。だからブルーライトを浴びるとですね、メラトニンを抑制して眠気が吹き飛び、ストレスホルモンのコルチゾール、夜に下がってなければいけない物質を出し、食欲増進ホルモンをアップするという、この三重苦が重なるわけね。午前中であれば普通に外の青空がそれなのでちょうどいいわけですが夜にそれをやっちゃいますんで昼夜逆転と同じことになってしまう眠気が飛ぶもしくは眠ってるのにメラトニンが出てないから体が休まらないあるいは脳が休まらない疲れが取れないってことが起こってくるんですねこのように夜にスマホを見るっていうのはものすごくものすごくものすごくものすごくものすごく睡眠に悪いしストレスが増えるし食欲もアップしてものすごくドカ食いしたくなるということが夜のスマートフォンですだからまあ夜にスマートフォンを見るのはやめた方がいいですねってことをずっと言ってるんですがその外役についてまあ今までで一番詳しく説明しましたじゃあ一日のうちにいつ見るのがいいですかって言った時に午前中っていうのがさっき言ったブルーライトの理論からなんだけどでも午前中っていうのはね一番脳のパフォーマンスが高くて集中力も高い時間帯なんですよスマホっていうのは情報なのでその時間に余計な情報を入れるっていうのは良くないですね私の最近の自説なんだけど一日の中で処理できる情報量っていうのは大体限界があると思うんです膨大な情報を処理することは不可能ですだからテレビを見たりスマホを見たりするとその部分脳の情報処理で脳が疲れるんですねつまり仕事に支障をきたすということになりますなので午前中の仕事をバリバリとする時間帯にスマホを見るっていうのはあんまおすすめできないじゃあいつ見たらいいのかっていうとわかりません<笑>私はあんまスマホ見ないので<笑>私スマホはテザリングとグーグルマップぐらいしか見ないのでパソコンは見ますけどねスマホはあんま見ないのでいつ見たらいいかっていうのはちょっとわからないですけどねあと休憩時間にスマホをやるっていうのも良くないんですねスマホっていうのは情報処理なんで脳を疲れさすんですだから休憩してる時に脳を疲れさせてどうすんのって話になってくるんで仕事の休憩時間にもスマホを余すべきではないそうなってくるといつだーって話になるけどね。まあ昼休みご飯を食べた後にちょっとスマホを見るぐらいのものであればまあいいんじゃないかなと思いますし、まあ基本的にはあんまり見過ぎないようにしてねっていうのがまあカバサの意見でございます。今日の動画はいかがでしたかあなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。